வெல்கம் டு பிக்சோவிஸ் அரினரியா ரெசஷன் ரீசன்ட் டைம்ஸாக அதிகமாக கேட்குற ஒரு சொல் ரெசஷன்னா என்ன ஒரு மந்தநிலை நம்ம குறிப்பிடுறது பொருளாதார மந்தநிலை தொடர்ந்து ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் குவார்ட்டர்ஸ் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதாவது ஜிடிபியில் சரிவு நிலை ஏற்படும் போது அதை நாம் பொருளாதார மந்தநிலைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உற்பத்தியாகும் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளை கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ரொடியூஷன் சொல்கிறோம் அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இந்த ரெசஷன் ஏற்படுற காலகட்டத்தில் பொதுவாகவே தொழிலில் ஒரு தேக்க நிலை வேலையில்லா திண்டாட்டம் விலையேற்றம் இவை எல்லாமே சேர்ந்து மக்களோட வாங்கும் திறனை மாற்றிடும் கன்சியூமரிசம் ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடும் மக்கள் எல்லாமே ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயே இருப்பாங்க இதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் பொருளாதார தேக்க நிலையினால பணம் புழக்கம் குறைதா இல்ல பணம் புழக்கம் கம்மியாறனால எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் அதாவது பொருளாதார தேக்க நிலை உருவாகுதான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது இது கோழிலிருந்து முட்டை வந்ததா இல்ல முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததான்ற கதை மாதிரி தான் பண புழக்கம் கம்மி ஆகிறதுனால ஒரு பொருளையோ சேவையையோ வாங்க மக்களிடம் ஒரு தயக்கம் உருவாகும் இதனால் விற்பனை குறையிறது மட்டுமல்லாம வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்கள்னு எல்லாருக்குமே சிக்கல் உருவாகுது முதலீடுகள் குறைந்து இருக்கிற பணத்தை காப்பாற்றினா போதுன்ற மனநிலைக்கு ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட்டுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் இதனால பொருளாதாரத்தில் மேலும் சிக்கல்கள் தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கலான ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாம் இருக்கோம்னு புள்ளி விவரங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த சிக்கலான காலகட்டத்தில் நம்ம பணத்தையும் பாதுகாத்து வாழ்க்கை தரத்தையும் தக்க வச்சுக்கிறது எப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மள ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு பையன் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஒரு நல்ல ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறதா வச்சுப்போம் அவரோட ஜாப்ல எந்த செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸும் இப்போதைக்கு கிடையாது அவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இப்போதைக்கு எந்த கமிட்மெண்ட்ஸுமே கிடையாது அவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அதிகமாக பணம் சேர்க்கறது எப்படி எப்படி நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து சேர்த்து வைக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் அவரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதாவது ஃபியூச்சருக்கு சேர்க்கறது பணத்தை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதே இது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு ஆளை வச்சுக்கலாம் அவருக்கு ஒரு முப்பது வருஷமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதாகவும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ரெண்டு பசங்களோ இல்லை ரெண்டு பொண்ணுங்களோ இருக்காங்க அப்படி அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்கள எப்படி வந்து செட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இது பத்தாத குறைக்கு இவங்களோட பிஸ்னஸ் டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷமாக கட்டி காப்பாற்றின இந்த பிஸ்னஸை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறது இப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கும் இவருக்கு சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹவுசிங் லோன் ஒரு ஆட்டோ லோன் ஒரு ரெண்டு பிஸ்னஸ் லோன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இவருக்கு இருக்கலாம் ஸோ இவரோட கவலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலை இந்த பொருளாதார சூழ்நிலைகளில் தேக்க நிலையில் நம்ம எப்படி நம்மளோட பிஸ்னஸை சஸ்டெயின் பண்ண போகிறோம் மேம்படுத்தி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் நம்ம கடனை எப்படி கட்ட போகிறோம் நம்ம குடும்பத்தை எப்படி பார்த்துக்க போகிறோம் இப்படின்ற கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவருக்கு ஒன்று அடுத்தடுத்துதான் இருக்கும் இவரோட குறிக்கோள் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தன்னோட இருக்கிற காசை இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்ச காசை இழக்காம இருக்கணுன்றதான் இவரோட குறிக்கோளாக இருக்கும் நம்ம முதல்ல பார்த்த இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் தன்னோட காசை எப்படி சேவி சேமிக்கிறது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனோ இந்த ரெண்டாவது சொல்ல ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆள் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் இவர் வந்து இருக்கிற பணத்தை எப்படி தக்க வச்சுக்கணுன்றதும் இதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து பிஸ்னஸை வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண போகிறோன்றதும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவான ஒரு விஷயம் எப்படின்னு பார்த்தா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ் வந்து கையில் எப்பயுமே ரொக்கமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தால் ஒரு சேலரிட் பர்சன் மினிமமாக த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சேலரியை சேர்த்து வச்சுருக்கணும் அதாவது எமர்ஜென்சி ஃபண்டில் லிக்விடாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பொதுவாக சொல்லுவாங்க அது இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் டவுன் டர்ன் அப்போது இவங்க நைன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் சேலரி வந்து சேமித்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பொதுவான ஒரு கருத்து இதே ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மாதத்துக்கான அடுத்த பன்னெண்டு மாதத்துக்கான எக்ஸ்பென்சஸை சமாளிக்கிறதுக்கு கூடிய சமாளிக்கக்கூடிய கார்பஸ் ஃபண்டை சேர்த்து வச்சுருக்க வேணும் பொதுவாக இந்த சூழ்நிலைகளை சமாளிக்கிறது எப்படின்னும் நம்மலாம் பொதுமக்களாக நம்ம சொல்கிறத விடலும் உலகத்தில் ஒரு பணக்காரரான வாரன் பஃபெட் அவர்கள் மாதிரி ஆளுகள் ஆட்கள் சொல்லும்போது இது மேலும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதை பற்றி நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வாரன்
ஆச்சரியமான வாழ்வியல் முறைகளை பின்பற்றி வரும் இவர் பலருக்கும் ரோல் மாடலாக திகழ்கிறாரு ரெசிஷன் டைம்ஸ் மட்டும் இல்லாம எல்லா காலகட்டத்திலையும் நம்ம எல்லாருமே பின்பற்ற வேண்டிய இவர் பின்பற்றி வரும் சில விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ப்ரூவன் டெக்னிக்ஸ் கூட சொல்லலாம் இவரோட முதலாவது கொள்கைன்னு நான் சொல்ல போறது தனிப்பட்ட நிதி ஒழுக்கம் அதாவது பர்சனல் ஃபினான்ஸ்ல ஒரு டிசிப்ளினை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்றாரு நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு இன்பமானதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர வாழ்க்கையில் அதுவே சுமையா மாறிவிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு நமது கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது சில போதை பழக்கங்கள் மது பழக்கங்கள் இந்த மாதிரி சில கெட்ட பழக்கங்கள் அதிகப்படியான தீமை உள்ள பழக்கங்கள் எப்படி நம்ம நம்ம அழிவுக்கு வித்திடுமோ அது மாதிரி தான் திட்டமிடப்படாத நிதி மேலாண்மையும்னு சொல்றாரு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு அந்த பட்ஜெட் கூட குள்ள வாழ கத்துக்கணும்னு அதிக வட்டி உள்ள கடன்களை தவிர் தவிர்க்கிறது எப்படின்னு இவர் வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு தவறாமல் சேர்த்து வைக்கிறத ரெகுலரா இன்வெஸ்ட் பண்றத வழக்கமா வச்சுக்க சொல்லி இவரோட பிரைமரி அட்வைஸ் இருக்கு பணம் சேர்க்கறது எப்படி முக்கியமா இருக்கோ அது போல இருக்கிற பணத்தை தவறான முதலீடுகள்ல இழந்து விடக்கூடாதுன்னு இவர் சொல்றாரு எதுல பணத்தை போடுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் கூட பெஸ்ட் வே டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டு அவாய்ட் ரிஸ்க்னு சொல்றாரு செலவு பண்ணது போக மிச்சம் இருக்க பணத்தை சேமிக்கிறத விடலும் சேமிச்சு மிச்சம் இருக்க பணத்தை செலவு பண்றது புத்திசாலித்தனம்ன்றது வாரன் பஃபட்டோட வாதம் இவர் சொல்ற அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுய முன்னேற்றத்துக்காக நேரம் செலவிடுதல் கிட்டத்தட்ட அறநூறுல இருந்து ஆயிரம் பேஜஸ் வரைக்கும் இந்த வேரன் பஃபெட் அவர்கள் தன்னோட கரியர்ல முன்பகுதி நாட்கள் தன்னோட இளமை காலத்துல செலவிடுவாராம் இப்பயும் அதிக நேரம் வாசிக்கிறதுல செலவிடும் வேரன் பஃபெட் அவர்கள் வாசிப்பதன் மூலம் தான் தன்னை வளர்த்து கொள்ள முடியும்னு சொல்றாரு ஒரு மனிதன் சுய முன்னேற்றத்துக்காக செலவிடும் நேரம் வந்து பத்து மடங்கு வரை அதிக பலனை அவருக்கு கொடுக்கும் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும்ன்றது இவரோட வாதம் இதை நம்மளும் கடைபிடிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நமக்கான அதிகாலம் <laughs> இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரெகுலரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமா எப்படி நம்மளால நம்மளோட நிதி மேலாண்மையை மேம்படுத்த முடியும்ன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐபி மாதிரியான திட்டங்கள் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் ரெக்கரிங் டெபாசிட்ஸ் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து காம்பவுண்டிங் ஃபேக்டர்ல தான் அதிக லாபத்தை கொடுக்கும் அதனால இன்வெஸ்ட் பண்றத நிறுத்தக்கூடாது அதுலயும் ரெசஷன் மாதிரி காலகட்டங்கள்ல நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிற்காலத்துல நமக்கு அதிக பலனை தடுத்ததா இருக்கும் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களா இருந்தா ஒரு கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அதோட வேல் அதோட ஸ்டாக் வேல்யூ கம்மியான வேலையில கிடைக்கும் போது அதுல கண்டிப்பா முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்றது இவரோட கருத்து ஆனா எந்த ஒரு காலத்திலையும் முதலீடு பண்றத நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்றது இவரோட முழு முதல் கொள்கை நாலாவதா இவர் சொல்றது வேல்யூ ஃபார் மணி அதாவது ஒரு பொருளுக்கு நம்ம கொடுக்கற மதிப்பு ஒரு பொருளோட மதிப்புக்கு நம்ம கொடுக்குற விலை ஒரு பொருளா இருக்கட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கட்டும் அதோட விலைக்கேற்ற மதிப்பு அந்த பொருளுக்கு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொருளை விலை கொடுத்து வாங்குவோம் ஆனா அதோட மதிப்பு தான் அதோட வேல்யூ தான் நாம வாங்கிய விலை சரியாத சரியானதான்னு சொல்லும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேக்கம் கிளீனர் ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு வாங்குறீங்க அது ஒரு ஆறு மாசம் அது வேலை செய்யும் நல்லபடியா ஆனா ஒரு ஆறு மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது ரிப்பேர் ஆயிடுது அப்படின்ற பட்சத்துல அது ஆறு மாசத்துக்குரிய விலையை தான் நம்ம வந்து கொடுத்து வாங்கியிருக்கோமே ஒழிய சீப்பா கிடைக்குதுன்னு வாங்கின ஒரு பொருளோட குவாலிட்டி அவ்வளவுதான் இருக்கும் அதுக்காக எல்லா பொருளையும் ரொம்ப அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறது தான் சிறப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது நமக்கு தகுந்த பொருட்கள் எவ்வளோ சீப்பாக எவ்வளோ பெஸ்டான ரேட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்றது பார்த்து நம்ம வாங்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு பொருளானாலும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனாலும் நடுநிலையை பின்பற்றணும்னு சொல்கிறாரு ஈக்விட்டியில இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களை வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதே ஒரு வைப்பு நிதியில வைக்கும் போது அதுல கம்மியான ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வரும் ஆனா கண்டிப்பான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் சோ ரெண்டு விஷயங்களுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது வாரன் பஃபட்டோட வாதம் இவர் சொல்ற இன்னும் முக்கியமான ஒரு அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேராசையோட இருக்கும் போது நீங்க கொஞ்சம் பயப்படுங்க மத்த எல்லாரும் பயப்படும் போது நீங்க பேராசைப்படுங்க அப்படின்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண தயங்கும் போது நீங்க அதை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்து அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க 
ஏன்னா ஒரு எக்கனாமிக் ஒரு பொருளாதார மந்த நிலையில ஒரு பொருள் வந்து கம்மியான விலையில கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல அதே ரேட்டுக்கு கிடைக்குமான்றது தெரியாது ஏன்னா பொருளாதாரம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு சைக்கிள் அந்த சைக்கிள் வந்து மீண்டும் மேம்படும் போது இதே ரேட்ஸோ இதே பிரைஸ்ல நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்காது அதனால பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல புத்திசாலித்தனமா பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் பண்ற செலவுகளையும் அதே மாதிரி பார்த்து எதுல நம்ம செலவு பண்றோம் கரெக்டா செலவு பண்றோம்ன்றத பார்த்து பண்ணணும் அப்படின்றாரு அஞ்சாவதா கையில எப்பயுமே அவசர செலவுக்கான பணம் தனியா இருக்கணும்னு சொல்றாரு லிக்விட் கேஷ் நம்ம எவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வித்தியாசமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த டெட் ஃபண்ட்ஸா இருக்கட்டும் லிக்விட்டி ஃபண்ட்ஸா இருக்கட்டும் லேண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் அல்லது கோல்டு இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்கள்ல வேணாலும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தா கண்டிப்பா நம்மளோட முதலீடுகள் டைவர்சிஃபைடா தான் இருக்கணும் அதாவது வித்தியாசமான பல விதங்கள்ல நம்ம வந்து முதலீடுகளையும் சேமிப்புகளையும் வச்சுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் டோன்ட் புட் ஆல் த எக்ஸ் இன் ஒன் பேஸ்கெட் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரே விதமான முதலீடுல எல்லா காசையும் போட்டு அதுல வந்து நன்மைகள் வந்ததுன்னா பரவாயில்ல பிரச்சனை கிடையாது அதுல சப்போஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பேட் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு ரீசன்ஸ்னால அது எல்லாமே லாஸ்ல போக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அந்த லாஸ் வந்து ஈடு கட்ட முடியாததா இருக்கும் அதனால தான் நம்மளோட பணத்தை வந்து பல விதங்கள்ல வந்து முதலீடுகள் பண்ணி வைக்கணும் சில இது வந்து பேங்க்ல சேவிங்ஸ்லையோ இல்லை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இந்த மாதிரி இதில் போட்டு வைக்கலாம் சில இதை வந்து லாங் டேர்மில் போட்டு வைக்கலாம் ரெகுலராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஆர்டி எஸ்ஐபிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் மெயினாக ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க வந்து லாங் டேர்ம் விஷனை வந்து வச்சுக்கணும் குறுகிய கால பலனை அடைகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குமே வந்து நல்லது கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஏன் வந்து டைவர்சிஃபைடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் வித்தியாசமான முதலீடுகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட முதலீடுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு நிலத்துல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஆனா உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு மருத்துவ செலவோ இல்ல ஒரு எதிர்பாராத செலவோ வீட்டுல வருது அப்படின்னும் போது அந்த லேண்டை இம்மிடியட்டா நம்மளால வித்து அதை காசாக்கி நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஒரு கண்டென்ஜென்சி ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டு கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் இவர் வேரன் பஃபட் அவர்களோட கருத்துப்படி மினிமம் ஆறு மாதத்தோட செலவு பணத்தை நம்ம இம்மிடியட்டாக கையில் கேஷாக எப்பயுமே வச்சுருக்கணுன்றது இவரோட அட்வைஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸை எந்த சூழ்நிலையிலையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது இவரோட மிக முக்கியமான கொள்கை இது எல்லாமே சேமிக்கிறதுக்கு வழியாக இருந்தாலும் இவர் சொல்கிற முக்கியமான அட்வைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இருக்க சொல்கிறாரு பி ஜெனரஸ் அப்படின்றாரு நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலியா இருந்தா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு சதவீத பட்டியல்ல வரலாம்னு சொல்றாரு அதிக பணம் படைத்த அந்த ஒரு சதவீத மக்கள்ல வந்தாதான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கிடையாது பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொல்றாரு வரன் பஃபட் அவர்கள் நம்ம டைம் தெரிந்த விஷயங்கள் திறமைகள் இவற்றை கூட பிறரோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இதை பகிர்ந்து கொள்றது மூலியமா கூட நம்ம ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணலாம் நல்லது அவங்க வாழ்க்கையில நல்லது நடக்கலாம்னு சொல்றாரு நம்ம செய்கிற நல்ல விஷயங்களாலேயோ சொல்கிறதுனாலேயோ யாரோ ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் மாறுதல் ஏற்படலாம் அந்த மாறுதலால் அவர்களோட வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்னு சொல்கிறாரு அதனால் எப்பயுமே பணம் பணம்னு ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமுமே கிடையாது வாழ்க்கையில் சில நல்லதைகளையும் செய் செய்ய பழகிக்கணும் பெரிய லெவலில் கேஜெட்ஸு பெரிய லெவலில் வீடு அப்படின்ற ஆடம்பரமான கார்கள் இப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பண் பின்பற்றாத வேரன் பஃபட் அவர்களோட வாழ்க்கையை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பாதி பேர் இதை நோக்கி தான் பாதி நாள் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே காசு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது எப்படி செலவு பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாத சிலரையும் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுக்கெல்லாம் வேரன் பஃபட்டோட ஒரு வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவே இருக்கலாம் மேஜராக ப்ரொசஷன் மாதிரி டைம்ஸில் இவரோட அட்வைஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு லாங் டைமில் எப்படி நம்ம சொத்து சேர்க்கறது காசு எப்படி வந்து சேர்த்து வைக்கிறது சேர்க்குற காசை எப்படி இழக்காமல் இருக்கிறது சம்பாதிக்கிறத எப்படி நம்ம புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு பண்ணுறது இவை எல்லாமே எப்படி வாழ்க்கை படமாகவே நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது நன்மை விஷயங்கள் இருக்கிறதா நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக